Naam karibu kwa taarifa hii hapa kutoka nchini Burundi. Mimi ni Castus Bisolo. Bunge la Burundi siku ya Jumanne liliidhinisha uteuzi wa makamu wa rais na waziri mkuu ambapo walipendekezwa na rais mpya Everest Ndaishimiye. Prosper Banzo Banza kutoka chama cha Aprona alidhinisha kuwa makamu wa rais kwa kura na moja huku wabunge wawili wakikosa kumuunga mkono na mmoja mmoja kutokupiga kura. Naye alaini bunyoni afisa mwenye cheo cha juu sana katika polisi ya taifa hilo ambaye ni waziri wa usalama wa muda mrefu wa serikali iliyoondoka madarakani alipitishwa kwa jumla ya kura nne za wabunge kama waziri mkuu mpya. Cheo cha waziri mkuu ni kipya kwa mujibu wa katiba mpya ya Burundi. Katiba hiyo pia imeondoa cheo cha mmoja wa makamu wa rais kwa ni katiba ya zamani ilitambua makamu wawili wa rais. Banzo Mbanza aliwahi kuhudumu kama makamu wa kwanza wa rais chini ya uongozi wa rais wa zamani aliyefariki Pierre Nkurunziza kuanzia mwaka 2014 hadi 2015. Bunyoni yupo chini ya vikwazo vya Marekani na umoja wa Ulaya kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu wakati wa maandamano ya APRO 2015 ya kupinga muhula wa tatu wa rais Kunuziza. Wakati huo huo habari ambazo hazijadhibitishwa zimeeleza kwamba mwili wa rais wa zamani Pierre Nkurunziza utazikwa Ijumaa tarehe 26 katika mji wa Gitega ulio takriban kilomita 60 mashariki mwa Bujumbura kwa mujibu wa gazeti la New Times la nchini Rwanda. Kurunziza alikufa kutokana na kile serikali ilisema ni shinikizo la moyo licha ya kuwepo kwa tetesi kwamba huenda Pierre Nkurunziza alikufa kutokana na maambukizi ya corona. Hiyo ndo taarifa kutoka huko nchini Burundi. Kama kawaida tuachie maoni yako hapo chini lakini pia usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment. Mimi ni Castus Busolo. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.